আজকে আমরা শিখব কিভাবে গসাগু নির্ণয় করতে হয় গসাগু নির্ণয় করার জন্য যে স্টেপগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রথমটা হচ্ছে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং দ্বিতীয় স্টেপ হচ্ছে এরপরে সাধারণ উৎপাদক খুঁজে বের করতে হবে আর সবচেয়ে তিন নাম্বার এবং শেষ স্টেপটা হচ্ছে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক অর্থাৎ সবচেয়ে সাধারণ গুণনীয়কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা সেটা খুঁজে বের করতে হবে তাহলে আমরা আমাদের স্টেপ ওয়ানে চলে যাই প্রথম যে রাশিটা সেটা হচ্ছে এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই এখান থেকে আমরা কি কমন নিতে পারি বলো তো আমরা এখান থেকে ওয়াই কমন নিতে পারি এখান থেকে ওয়াই কমন নিলে আমরা পেয়ে যাব এক্স মাইনাস ওয়ান তাই না কারণ এখান থেকে এক্স বাকি থাকবে এবং এই ওয়াইটা এখান থেকে নিয়ে নিলে এখানে ওয়ান বাকি থাকবে এরপর আমরা চলে যাই দ্বিতীয় রাশিটাতে দ্বিতীয় রাশিটা বলছে এক্স কিউব ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই এখান থেকে আমরা কি কমন নিতে পারি বলো তো এখান থেকে আমরা কিন্তু এক্স কমন নিতে পারি আবার ওয়াইও কমন নিতে পারি তার মানে এক্স ওয়াই কমন নেওয়া যায় এক্স ওয়াই যদি তুমি এক্স কিউব ওয়াই থেকে কমন নিয়ে ফেলো তাহলে কি থাকে বলো তো এক্স স্কোয়ার বাকি থাকে না আর এই এক্স ওয়াই থেকে বাকি থাকবে ওয়ান এখন একটা জিনিস দেখো আমাদের স্কোয়ার চলে এসছে তাই আমরা কিন্তু এই স্কোয়ার টার্মটাকে আবার উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে পারি আমাদের পরিচিত সূত্র এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এর মাধ্যমে তাহলে এখানে কিন্তু তুমি এটাকে কি লিখতে পারো এক্স ওয়াই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার লিখতে পারো না এবং এই লাইনটাকে আমরা যদি এই সূত্রের অনুসারে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারব এক্স প্লাস ওয়ান এবং এক্স মাইনাস ওয়ান এরপরে দেখো এটাকে আর উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা তো সম্ভব না আমরা তৃতীয় রাশিটার দিকে চলে যাই তৃতীয় রাশিটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান এখন তোমরা ফার্স্টে চিন্তা করতে পারো যে আমরা এটাকে মিডল টার্ম ব্রেক করতে পারি কারণ তিনটা রাশি আছে মাঝখানেরটাকে ভেঙে যদি দুই ভাগ করি তারপরে কমন নিয়ে ফেলি তাহলেই হয়ে যাচ্ছে অবশ্যই এটা করা যায় কিন্তু আরও একটা সহজ বুদ্ধি কি জানো আরও একটা সহজ বুদ্ধি হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার এই সূত্রে ভাঙানো যদি তোমার এই সূত্রের মধ্যে একটা রাশিকে ভাঙানো না যায় তাহলে অবশ্যই তুমি মিডল টার্ম ব্রেক করতে পারো এবং এক্ষেত্রেও তুমি যদি মিডল টার্ম ব্রেক করো এই প্রথম রাশিতে না ভেঙে তাহলে কিন্তু তোমার রেজাল্ট একই আসবে যেমন আমরা দেখি ডান পাশে আছে এক এককে আমরা লিখতে পারি এক এবং একের গুণফল আকারে অন্য কিছু তো লিখা যায় না তাই এক এবং একের গুণফল আবার দেখো এক এবং একের যোগফল কিন্তু টু যেটা হচ্ছে আমাদের মাঝখানে রাশিটা তাহলে আমরা এই রাশিটাকে কিভাবে ভাঙাবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স অর্থাৎ ওয়ান এবং ওয়ান প্লাস ওয়ান এখানে আমরা কেন মাইনাস বসালাম দুটার আগেই কারণ আমাদের টু এক্সের আগে একটা মাইনাস আছে এখন আমরা কমন নিয়ে নেই এই দুটা থেকে কমন নিতে পারবো এক্স কমন নিলে আমরা পাবো এক্স মাইনাস ওয়ান এবং এই দুইটা থেকে আমরা কমন নিতে পারবো মাইনাস ওয়ান এবং সেটা নিলে আমরা এখান থেকে এক্স থেকে যাবে আর এই মাইনাসের কারণে এই মাঝখানেরটা হয়ে যাবে মাইনাস এবং এখান থেকে আমরা ওয়ানই পাবো এরপরে দেখো আমরা দুইটা থেকে এক্স মাইনাস ওয়ান কমন নিতে পারবো এক্স মাইনাস ওয়ান কমন নিয়ে নিলে প্রথমটা থেকে থাকবে এক্স এবং দ্বিতীয়টা থেকে থাকবে মাইনাস ওয়ান খেয়াল করে দেখো আমরা যদি এ স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার এই সূত্রে ভাঙাতাম তাহলেই কিন্তু আমরা এক্স মাইনাস ওয়ানের হোল স্কোয়ারই পেতাম এখানেও কিন্তু আমরা দুটা এক্স মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এক্স মাইনাস ওয়ানের হোল স্কোয়ারই পেয়েছি তাহলে আমাদের প্রথম স্টেপটা কমপ্লিটেড তিনটা রাশিকেই আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে ফেলেছি এখন আমাদের কাজ হবে দ্বিতীয় স্টেপ অর্থাৎ সাধারণ উৎপাদকটা খুঁজে বের করা সাধারণ উৎপাদকটা হচ্ছে প্রথমটায় দেখো ওয়াই আছে দ্বিতীয়টাতেও ওয়াই আছে কিন্তু তৃতীয়টাতে কোনো ওয়াই নেই তাহলে এটা তো হচ্ছে না তারপরে আরেকটা আছে দেখো এক্স মাইনাস ওয়ান সেটা আমাদের এখানেও আছে আবার এখানেও আছে তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ানটাকে আমরা সাধারণ উৎপাদক বলতে পারছি এছাড়া দেখো এখানে আর কিছু নেই সুতরাং আর কোনো কিছুকেই আমরা সাধারণ বলতে পারবো না এবং যেহেতু একটাই সাধারণ উৎপাদক তাহলে এটাই হবে আমাদের গসাগু দেখলে কত সহজে আমরা তিনটা স্টেপ ফলো করলাম এবং আমরা এই তিনটা রাশির গসাগু নির্ণয় করে ফেলতে পারলাম এর পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা শিখব কিভাবে লসাগু নির্ণয় করতে হয়